Jeg kommer fra Rodolf Kranner. Rodolf Kranner blev filosof og kørt i 1895 og ledet til 1970. Han var logisk positivist. Det vil sige, at han kun troede på det, der blev... Øh, han troede kun på det, der kunne måles og vejes. Øhm. Hvad hedder det? Øhm, hans hovedtese var, at hvis noget skulle kaldes, skulle kaldes videnskabeligt, så skulle det kunne bevises øh, ved jagttagelser og forsøg. Øhm, hvad hedder det? Øhm, han var tilhænger af verifikationen og ikke falsifikationen øhm, i modsætning til popper. Hvordan adskiller han videnskab og søvdevidenskab? Rudolf Karnop adskiller videnskab og søvdevidenskab ved, at videnskab er det, der kan måles og vejes og verificeres ved eksperimenter og forsøg. Og søvdevidenskab er metafysik, altså det, der ikke kan måles og vejes. Øhm, øh, man siger udsagn uden nogen sandhedsmæssig værdi og uden målbare og verificerbare resultater. Hvordan udvikler videnskaben sig ifølge Karner? Øhm, videnskaben udvikler sig ifølge Karner kun gennem verifikationer på nye og forskellige måder. Øh, han er dog bevidst om innovationsproblemet, men han ligger ikke så meget i det. Nøglen er af jern, og øh, jern bliver tiltrukket af magneter, og øh, magneten tiltrækker nøglen, så kan man konkludere, at nøglen er af jern. Ikke? Jo. Og hvilken øh, slags øh, verifikation vil du kalde det? Jamen det bliver kaldt indirekte verifikation. Øhm, og et eksempel på, øh, på direkte verifikation kunne eksempel være, at, øh, at øh, bordet er sort. Det kan vi se lige nu, øhm, og det behøver vi ikke nogen at forsøge for at bevise. Ja. Ingen? Har du? Det er korrekt. Tusind tak. Har du øhm. mere, du vil forklare? Øhm, ja, jeg vil godt forklare med Rudolf Karnops øh, forhold til induktionsproblemet. Og induktionsproblemet går ud på, at øh, selvom man har observeret en ting mange gange, altså for eksempel har man observeret måske fire hvide svaner, kan man altså ikke konkludere, at alle svaner er hvide. Fordi der har altid været sandsynligheden for, at du ser en sort svane, og så vil hele hvad skal man sige, teorien ligesom være falsificeret. Så man kan aldrig gå ud for noget 100%, men øh, altså induktionsproblemet vil altid være der. Spændende. Ja? Det har du, det har du helt ret i. Men øh, har jeg så øh, har jeg fået jobbet? Du er i hvert fald en meget kvalificeret kandidat. Jamen, øh, tak skal du have. Det er godt så. Har jeg fået jobbet?